é o seguinte pessoal eu vou estar tá ensinando aqui como fazer rapidinho em duas videoaulas um despertador em Delphi 2010 certo nós temos aqui um formulário formulário é, eu vou salvar esse formulário em, em uma pasta lá em arquivos e programa e onde está escrito despertador aqui ó nessa pasta chamada despertador então vou deletar esse aqui e vou colocar com o despertador vou salvar certo beleza aqui ó esse é o formulário sendo executado então rapidinho aqui para não ficar muito tem que ser no máximo 10 minutos por vídeo aula então é o seguinte vamos lá é aqui na paleta standard eu vou pegar um label ou um label e vou pegar um edit certo vou pegar um checkbox e vou pegar também um botão e vou pegar mais um legal certo e no adicional aqui eu vou pegar um edit mask certo vai ser bem simples entendeu como fazer um despertador aqui ó e vou também pegar aqui na paleta system um timerzinho ó certo esse timerzinho aqui vai converter o label 1 em um reloginho digital então aqui ó no label 1 eu vou aqui nas propriedades de fonte vou aumentar ele entendeu vou aumentar ele por na cor vermelho aumentar para o tamanho da fonte para 20 por negrito certo ele vai ser um um, um reloginho digital certo aqui no edit 1 também vou fazer a mesma coisa vou aumentar a fonte por negrito por 16 certo vou pôr uma corzinha bordô fica bacaninha assim ó aqui também ó nesse label 2 o que, que eu vou fazer eu vou aqui na propriedade capture e vou colocar digite a hora a hora de despertar e vou aumentar também na fonte negrito uma corzinha aqui bem azul petróleo 14 negrito beleza tá aqui ó certo e no edit mask a gente já sabe também que é bem simples né mesclar aqui o a hora né o que, que eu vou fazer eu venho aqui ó na propriedade mask edit aqui ó mask edit dá um cliquezinho aqui aí ele vai trazer esse aqui editor mask você seleciona aqui ó é short time tá vendo 13 e 45 aí você vem aqui ó apaga põe 2.00 certo clicou já era pode também na propriedade aqui de, de, de fonte certo e aumentar também aqui ó 
Vou pôr numa corzinha azul e pôr 14, 16, negrito. Olha, ele vai ficar bacaninho aqui, ó. Na hora de você digitar, ele já vai deixar no esqueminha mesmo, sabe, de você digitando e ele pulando aqui de dois em dois pontos, entendeu? Para não precisar você ter que pôr esses dois pontos. É, que eu vou até mostrar para vocês como que é para que serve esse edit mask, ó. Veja só. Quando eu estiver digitando aqui, ó, a hora, ó, vou lá, 12 horas, 34 minutos, 56, tá vendo? Ó, daqui ele não vai mais, entendeu? E ele também vai pulando de campo sozinho. Beleza? É para isso que serve, igual quando você vai digitar fazer um formulário preencher um formulário na internet vai pedir seu RG 22 leve ponto 700 e pau entendeu então é o seguinte ó é para isso que serve o, o edit mask então aqui no edit 1 vou apagar lá esse edit no texto eu vou apagar entendeu e vou clicar dar dois cliques aqui ó edit mask o que, que eu vou fazer ó vou fazer o seguinte eu vou fazer ó é edit 1 ponto text ele vai receber o que eu digitar dois pontos igual mask edit 1 ponto text então o que eu digitar no edit mask o edit1 vai receber certo edit 1 ponto teste vai receber tudo que eu digitar onde todo o texto que eu digitar no mask edit 1 certo vamos fazer o teste executando olha aqui ó 12 a 11 23 45 então tudo que eu digito no edit mask vai para e o o label aqui um ó o que é que eu vou fazer eu vou fazer com que ele vou converter esse caption aqui ó como aqui ó os edit ele é text certo mas também pode se converter como esse aqui é caption eu vou fazer o seguinte eu vou converter ele no string entendeu e fazer com que ele seja um, um reloginho digital vou dar um clique aqui no timer e pôr o código é, label 1 um ponto ó, se pôr text não vai ter esse código vai ter capture certo label 1 um ponto capture agora o que eu vou fazer eu vou transformar ele num string dois pontos vai receber o que relógio time certo tu é aqui onde vai entrar a conversão do da string tu str abre parênteses fecha parênteses vou colocar time certo e vamos ver se ele vai converter em um relógio digital olha lá tá vendo o label agora por causa desse código ele é um reloginho digital então o despertador vai fazer o que quando eu colocar aqui ó 21 e 15 e 30 quando ele juntar aqui esse com esse o label o label 1 com o edit 1 eles estiverem igual por exemplo 50 quando ele chegar em 50 aqui esse relógio chegar em 50 quando eles der igual ele vai despertar com o código que eu vou passar para vocês certo então a vídeo aula é de 10 minutos cada uma certo então eu vou parando por aqui e na próxima vídeo aula eu vou passar também aqui como com checkbox o o que eu vou fazer no botão, entendeu? O botão eu vou aqui no caption, eu vou colocar o parar, né? Para vocês pararem o despertador. Quando ele despertar, vocês quiserem parar, vocês param, certo? Então, 
Vou ficando por aqui. Na próxima videoaula eu ensino como terminar esse reloginho aqui bacaninha. Eu creio que vocês vão gostar muito, certo? É apenas um despertadorzinho. Obrigado e até a próxima aula.